இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மாயா பஜார்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எங்கள் வீடியோவில் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்துடும் வெல்கம் டு மாயா பஜார் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்டோர் பாட் இட்லி பொடி எப்படி பண்ணுறதுங்கிற ரெசிபியை வந்து அம்மா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் உளுந்து நூறு கிராம் கடலை பருப்பு நூறு கிராம் வெள்ளை எள்ளு நூறு கிராம் பொட்டுக்கடலை ஐம்பது கிராம் வருத்த வேர்க்கடலை ஐம்பது கிராம் வெல்லம் ஒரு ஐம்பது கிராம் பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அது மாதிரி காஷ்மீரி சில்லி செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் தேவைக்கு உப்பு பிங்க் சால்ட் எடுத்திருக்கேன் ஆயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க உளுந்து நூறு கிராம் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சா ஈவன் ஈவன் கலராக வராது அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த உளுந்து இந்த இந்த அளவுக்கு இந்த ரெட்டிஷ்னஸ்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா ரெட்டாக வந்துருக்காங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வறுத்து முடிச்சுட்டு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க தனியாக போட்டுக்கோங்க அடுத்தது கடலை பருப்பு வறுத்துக்கலாம் அது கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஆயில் விட்டுட்டு இந்த கடலை பருப்பு போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதையும் அந்த உளுந்து வறுத்த மாதிரியே நல்ல கோல்டன் கலரை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வேற எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸும் இல்லாமல் நாமளே பண்ணுறதுனால இது வந்து ரொம்ப ஹைஜீனாகவும் இருக்கும் இது வறுத்து இந்த மாதிரி கொட்டிக்கலாம் அடுத்தது எள்ளு வறுத்துக்கலாம் எள்ளுக்கு வந்து நிறையா ஆயில் எல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா இதுலேருந்தே ஆயில் வரும் இப்போ பாருங்கள் எள்ளு வந்து கொஞ்சம் பொங்கின மாதிரி வரும் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு சில்லி வறுத்துக்கலாம் சில்லிஸ் வந்து இது காஷ்மீரி சில்லி இது காரம் இருக்காது ஆனால் நல்லா கலர் தரும் உங்களுக்கு வேணும்னா சாதா சில்லி போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் வராது ஆனால் காரத்துக்கு வேணால் இது கம்மி பண்ணி போட்டுக்கோங்க சில பேர் வந்து பொடி கலரே இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி காஷ்மீரி சில்லி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலர் தரும் இந்த ஹீட்லேயே நாம் வந்து பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் எடுத்து வச்சாலே இந்த பொட்டுக்கடலை ஐம்பது கிராம் வேர்க்கடலை ஐம்பது கிராம் இதெல்லாம் இந்த ஹீட்லேயே போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பொடிக்கிறது பார்க்கலாம் மிக்சி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலை பருப்பு வறுத்து வச்சுருங்க அது போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கடலை பருப்பு பொடிச்சாச்சு அடுத்தது உளுந்து போட்டுக்கலாம் பொடிக்கிறதுக்கு உளுந்து பொடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதோட பொடி பாருங்க எப்படி இருக்க இருக்குன்னு இப்போ உளுந்தும் கடலை பருப்பும் பொடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து இந்த வேர்க்கடலை அப்புறம் பொட்டுக்கடலை பெருங்காயம் இது மூணையும் அப்படியே ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இது கூடயே நம்ம வறுத்து வச்ச எள்ளையும் சேர்த்துக்கலாம்
இனி நாம் சேர்த்துக்க வேண்டியது என்னென்னா வெல்லம் இந்த வெல்லம் சேர்த்துக்கும் போது ஒரு ரொம்ப ஸ்வீட்டெல்லாம் கொடுக்காதுங்க மைல்டாக தான் ஒரு ஸ்வீட்னஸ் தெரியும் அப்புறம் உப்பு நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த உப்பு போட்டுக்கோங்க இனி கடைசியாக நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெட் சில்லியும் பொடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை பூரா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்பூன் வச்சு கலக்கிறத விட கையில் கலந்தால் தான் நல்லா இந்த கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஈவனாக இப்போ மிக்ஸ் ஆகும் அந்த பருப்போட கலர் எல்லாம் போயிட்டு நல்லா உங்களுக்கு நல்ல கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வேணும்னா இப்போ இந்த சிம்பிளான இட்லி மிளகாய் பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பார்த்திங்களா இதோட கலர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மாயா பஜார் கிச்சனில் பேக்கெட்டில் வாங்குகிற இட்லி பொடி இட்லி மிளகாய் பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்து இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதோட ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வேற ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட பார்க்கலாம் தேங்க்யூ